ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു മാങ്ങച്ചാറാണ് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമാങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പച്ചമാങ്ങ എന്ന് വെച്ചാണ് മാവ് എന്ന് പറിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അത് കുറച്ച് പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഏതായാലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്ക കാരണം പച്ചമാങ്ങ തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യം കാരണം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാല് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ പച്ചമാങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്ക പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസേ വേണ്ടു അതും അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മാങ്ങയും അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞിടാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത മാങ്ങ ഇത്തിരി പഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല നൈസാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നല്ല ചതഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് വലിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ചമാങ്ങ എടുത്ത് വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അച്ചാർ പൊടി രണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ എരിവ് അത്രക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഉപ്പും അച്ചാർ പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കും ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ കപ്പേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അധികം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് മാങ്ങക്ക് ഈ ഒരു കണക്ക് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റെടുത്താൽ മതി കുറേ ടൈം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ അച്ചാർ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയായി അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ പുറത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എത്തും അപ്പൊ രണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാം ഇതിന് പിന്നെ വലിയ പണിയില്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പാക്കിങ് ചെയ്യാലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായി കാണാം താങ്ക്